ஹோட்டல் சரவணபவன் உயர்தர சைவ உணவகமான இந்த சரவணபவனின் முதலாளி தான் இந்த ராஜகோபால் இவர் ஒரு பெண்களை வேட்டையாடும் முடிசுடா மன்னர் தான் ஆசைப்படும் பெண்களை உடனே அபகரித்து தனது மனைவியாக்கிக் கொள்ள துடிக்கும் ஒரு கீழ்த்தரமான மனிதர் இப்படிப்பட்ட கொடூர மனம் படைத்த ராஜகோபாலின் சரணாபவன் ஹோட்டலில் மேனேஜராக வேலை பார்த்த ஒருவரின் மகள் தான் இந்த ஜீவஜோதி இந்த ஜீவஜோதியை அடைய ராஜகோபால் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார் இந்நிலையில் ஜீவஜோதிக்கும் சரணாபவனில் வேலை பார்த்த பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்து முடிந்தது இதனால் கடுப்பான சரணாபவன் ஓனர் ராஜகோபால் பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரை மிரட்டி அவருடைய மனைவியான ஜீவஜோதியை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ள நினைத்தார் ஆனால் சாந்தகுமார் அதற்கு சம்மதிக்க மறுக்கவே அவரை ராஜகோபால் கூலிப்படையை வைத்து தீர்த்து கட்டி ஊட்டி மலையாடி வாரத்தில் தூக்கி போட்டார் இதனால் ஜீவஜோதி தனிமரமானார் ராஜகோபாலுக்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது இதனால் அடுத்த மாதம் சிறை செல்ல தயாராக உள்ளார் ராஜகோபால் தனது முதல் கணவரான சாந்தகுமாரின் மறைவிற்கு பின் ஜீவஜோதி இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தண்டபாணி என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் இவர்களுக்கு ஐந்து வயதில் பவின் கிஷோர் என்ற மகன் உள்ளனர் உள்ளார் ஜீவஜோதி தற்போது தனது குடும்பத்துடன் தஞ்சை மாவட்டம் மருத்துவக் கல்லூரி சாலையில் உள்ள ரகுமான் நகர் இரண்டாவது குறுக்குத் தெருவில் வசித்து வருகிறார் அங்கு ஜீவஜோதி ஒரு சிறிய ஹோட்டல் மண் மற்றும் தையல் கடை ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார் ஜீவஜோதியின் கணவரான தண்டபாணி வெளிநாடுகளுக்கு ஊர்கா ஏற்றுமதி செய்யும் வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் ஜீவஜோதி தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் தொடர்ந்து மிரட்டல்கள் வருவதாகவும் தன்னை அசிங்கமாக பேசி திட்டுவதாகவும் தனக்கும் தனது குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும் என்றும் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்துவிட்டு பின் மீடியாவிற்கு தனது கணவருடன் சிறப்பு பேட்டி ஒன்றையும் அளித்துள்ளார் அந்த பேட்டியில் அவர் கூறியது யாதனில் எனது கணவர் தண்டபாணியின் தாயாருக்கு சொந்தமான வேதாரண்யத்தில் உள்ள வீட்டை அங்குள்ள ஒருவரிடம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அடமானமாக வைத்து பத்து லட்சம் ரூபாய் வாங்கினோம் ஆனால் கடனுக்காக பூர்த்தி செய்யப்படாத இரண்டு செக் மற்றும் வீட்டு பத்திரத்தை தந்தோம் அதன் பிறகு கடன் தொகையை திரும்ப கொடுத்துவிட்டு ஆவணங்களை பெறுவதற்காக நான் என் கணவருடன் சென்று கேட்டபோது என்னை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன் எனது கணவரை கத்தியை காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்கள் இதனால் நாங்கள் இதுகுறித்து வேதாரண்யம் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தோம் ஆனால் அதே சமயத்தில் கடன் கொடுத்த தரப்பில் பொய் புகார் ஒன்றும் பதியப்பட்டு விட்டதால் அதில் நாங்கள் முன்ஜாமீன் பெற்றுவிட்டோம் அதற்காக வேதாரண்யம் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்து போட போனபோது இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை என்று அங்குள்ள போலீசார் எங்களை பல முறை அலைக்கழித்தனர் இந்நிலையில் கடந்த ஒன்னாம் தேதி நானும் குழந்தையும் வீட்டில் இருந்த போது கடன் கொடுத்தவரும் போலீசாரும் அங்கு வந்து தகாத வார்த்தைகளால் எங்களை திட்டி எனது கணவரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வர சொல்லிவிட்டு போனார்கள் நாங்கள் உரிய பணத்தை திருப்பி தந்தும் எங்களிடம் நாங்கள் முன்பு கொடுத்த டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்டை அவர்கள் திருப்பி தரவில்லை இது சம்பந்தமாக போலீசார் புகார் அளித்தும் புகார் அளித்தும் அது சம்பந்தமாக அவர்கள் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை என்னை வீட்டுக்கு வந்து அவர்கள் மிரட்டிய ஆடியோ வீடியோ பதிவுகளை போலீசிடம் நான் கொடுத்திருக்கிறேன் எங்களுடைய அக்கா டீச்சராக இருக்க இருக்கிறார்கள் சம்பந்தமே இல்லாமல் அவர்களையும் இந்த எஃப்ஐஆரில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களை கைது செய்ய முயற்சி செய்தும் வருகிறார்கள் வேதாரண்யம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகதீசன் தான் இத்தனையும் செய்கிறார் இந்த வழக்கில் வேதாரண்யம் போலீசார் கடன் கொடுத்தவருக்கு ஆதரவாகவே செயல்பட்டு வருகிறார் இதனால் நானும் என்னுடைய குடும்பமும் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உள்ளோம் மேலும் எங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வேண்டும் இது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு ஒன்றும் தொடர்ந்திருக்கிறோம் எனது பாதுகாப்பை கருதி தற்போது அந்த நபரின் பெயரை சொல்ல நான் விரும்பவில்லை ஆனால் மீண்டும் பிரச்சனை அவரால் வரும் என்றால் அந்த நபரின் பெயரை நான் வெளியிடுவேன் ஐஜி பெயரை தவறாக பயன்படுத்தி எங்களுக்கு மிரட்டல் விடுக்கிறார்கள் அந்த ஐஜி யார் என்று கேட்டால் பெயரை சொல்ல மறுக்கிறார்கள் இவ்வாறு ஜீவஜோதி தனது பேட்டியில் கூறியிருந்தார்